Rise quickly is the name of the message. Вставай быстро. Це є назва моєї проповіді. Якщо у вас є Біблія, if you have your Bible, будь ласка, відкрийте Дії Святих Апостолів, 12 розділ. Please turn to Acts chapter 12, and we're going to read together. Я прочитаю цю таку історію, і потім Саша прочитає на англійській мові. I'm going to read the story, and then Alex will read it in English. Цар Ірод тоді підніс руки, щоб декого з церкви гнобити. Мечом він став, і мечом він став Якова, брата Івана, о, стяв, вибачаюсь, вбив брата Іванового, і бачивши, що подобалося це людям, він задумав схопити і Петра. Були ж дні опрісноків, і схопивши його, посадив до в'язниці, і передав чотирьом чвіркам, або чотири по чотири вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивести людям його по пасті. Отож, у в'язниці Петра стерегли в церкві, ревно молились, а, отож, у в'язниці Петра стерегли, а в церкві ревно молились Богові за нього. Як Ірод хотів його вивести, Петро спав тієї ночі між двома вояками, закутаний у два ланцюги. І сторожа пильнували в'язницю при дверях. Ось ангел Господній з'явився, в в'язниці засіяло світло, і доторкнувшись до боку Петрова, він збудив його, кажучи, «Вставай бистро!» І ланцюги йому з рук поспадали. Ангел до нього промовив, «Підпережися, взуй сандалі свої!» І він так учинив. І каже йому, «Зодягнися в плаща свого, та й за мною іди!» It's gonna be one through eight. It was about the time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with the sword. When he saw that this had pleased the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the Feast of Unleavened Bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to the guard and handing, over, handing him over to be guarded by a squad of four men. Herod intended to bring him out of uh, Herod intended to bring him out for the public trial after the Passover. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. That night, uh, before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers bound with two chains, and sentries stood guard at the entrance. Suddenly the angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He, he struck Peter on the side and woke him up. Quick! Get up, he said, and the chains fell off of Peter's wrist. Then the angel said to him, put on your clothes and your sandals. Peter did so. Wrap, yourself, wrap your cloak around you and follow me, the angel told him. A couple weeks ago, my mom was uh, in Minnesota. And the people that she was visiting, I kind of know them generally. І мені мама дала телефон того чоловіка. Каже, він хоче щось з тебе спитати. Він мені задає загадку одразу. Каже, було 17. Один прийшов. Один ушов. А 16 на смерть попало. 16 вбили. Uh, 16 were killed. And so try to guess what's happening. But this is about this story about those who were guarding Peter. Right, you guys get it? There was 17 with Peter, but then when the angel came, there was one, one more. Yeah. І, um, і з того часу якось ця, ця історія вона в моїй голові. And from that time this story has remained in my mind. І я тут коли прийшла друга думка від Бога, and then I received another thought from the Lord. То ця історія висвітлилась мені. And this story it was kind of illuminated to me. Я просто хотів би сьогодні поговорити о ці слова, тема моєї проповіді, о ці слова, що ангел сказав Петру. 
And the topic of my sermon today is these words that the angel said to Peter. In this story, says that he came and he struck him on the side. Каже, вставай быстро. Get up quickly. Вставай быстро. Get up quickly. Я так вірю, що Дух Господній він підходить сьогодні до тебе і до мене. And I believe that the Holy Spirit is coming up to you and to me. І він стукає на за плечо тебе. And he's hitting you on your side and saying. Каже, вставай быстро. Saying rise up quickly. Не тільки вставай. Don't just get up. А вставай быстро. But get up quickly. Не сиди в цій ситуації. Don't sit in this situation. Get up. Вставай. Get up. Get up. Quickly. Yes. Ей, ви розумієте, що тут така картина, і ми в цій картині можемо бачити в цій історії, що Ірод, він є як той ворог душ людських, як сатана. And we can see that in this story that Herod he is like the enemy of the spirit of man, he's like the devil. тут в перший вірші говорить, що Ірод гнобив декого з церкви. And it's written here in the first verse that uh, Jesus, I mean, not Jesus, uh, Herod. Herod was persecuting those in the church. Коли я дивився інший переклад англійський, and when I was looking at a different translation, там говориться, що Ірод любив церкву гнобити. And it says that Uh, Herod liked to persecute the church. Да, а а ще є таке слово англійське harass. Перекладі. Herod uh, wanted to or liked to harass the church. Ви знаєте, що таке harassment? Знаєте, що це таке harassment? Це от коли ти йдеш, тебе нікого не трогаєш і не хочеш, щоб тебе ніхто трогав. Uh, it's it's when you're going and you're not touching anybody and you don't want anybody to touch you. Але от знаходиться така людина, яка хоче тебе тако трошки поколоть. But there's this person that comes and they just want to harass you a little. They want to mess with you. слухай, я нікого не трогаю. And you're saying, look, I'm not messing with anybody. Залиште мене в покої. Just leave me alone. Даже якщо треба щось заплатити, я заплачу, тільки залиште мене в покої. If I need to pay something, I'll pay it gladly. Just leave me alone. Але та людина вона хоче harass you. But that person is just persistent to harass you. Да, і от Іро він хотів, в перекладі говориться, він хотів harass, він любив церкву harass. And that's what's written here is that Peter, he, I mean not Peter, Herod, he enjoyed harassing the church. Гнобити. Harass. To harass them. Гнобити і принижувати. To, to, to put them down. Не давати спокою. Not to give them any peace. І от він різні методи пробує, пробує, щоб гнобити церкву. And he uses different, um, different methods in order to harass the church. Зловив, а... Uh, Зловив Якова. He caught James. Сина Івана. Не сина, брата Івана. The brother of John. І вбив його. And he killed him with the sword. І він побачив, як це дуже сподобалось євреям. And he saw that the Jews really enjoyed this. Ну, він продовжує. So he continued to do it. І бере Петра. Then he takes Peter. Душ ворог людських. The enemy of the soul of man. Він дуже любить гнобити церкву. He really likes to harass the church. Тоді це було в лиці Ірода. Back then, that was through Herod. Але на сьогоднішній день він не змінився. But today he hasn't changed. І нема різниці, як церква або як ті люди, які в церкві, чи вони хочуть, як би сказати, йти на територію лукавого воювати на ній чи ні, він все одно хоче гнобити. And it's regardless of the fact whether you're in the church and you want to. Uh, go and serve in the territory of the enemy to bring people to Jesus or not, he, he still desires to harass you. And you might say, well, I'm not touching anybody. But he relentlessly continues to harass the soul of men. Він йде за чоловіками і жінками Божими. He goes after men and women of God. Незалежно, скільки вони знаходяться в церкві. Regardless of how long they've been in the church. От було б добре, аби була така seniority system. It'd be awesome if there was a seniority system. От тако протримався 10 років в Господі. You've been faithful to God for 10 years? На 11-й рік уже сатана тебе не може гнобити. Year 11 the, the devil he can't harass you. І ти вже можеш ослабитися. You get a pass, you can relax. Але дивіться, що тут. But look what happens here. Він спочатку гнобив церкву Степана побили камнями. First he was harassing the church and they killed Stephen, they stoned him to death. 
Він на цьому хіба зупинився? Did he stop with that? Він іде на самого головного. Then he goes to the very head of them all. Він іде до Петра. He goes to Peter. Вони ловлять Петра. They catch Peter. Я хочу сказати, незалежно, скільки ти в Господі. You know, I want to say it's regardless of how long you've been with the Lord or your seniority. Чи ти є молитвеник? Whether you're a prayer warrior. Чи ти може бачиш в тебе відкрите око і ти бачиш видіння і Бог тобі відкриває? Maybe God gives you visions or dreams. Чи ти проповідник на цьому місці? Чи ти тут на сцені в прославленні? Whether you're a preacher here. Or a, or a worshiper on the stage. Regardless of who you are, ворог душ людський він хоче гнобити тебе. The enemy of the souls of man, he wants to he wants to conquer you. Він іде за людьми, щоб гнобити їх. He he goes after people in order to defeat them. І ми бачимо, що Петро він находиться в такій ситуації, де ланцюги, сковані ланцюги, два ланцюги на ньому є. And we can see that Peter, he's in this situation where he's bound by two chains. Я б сказав би, в ситуації Петра це є дуже така фізична обстановка. And I'd like to say that in the circumstance that Peter was in, this was a very physical situation. Про те, що я буду сьогодні проповідувати, більше воно буде в духовному, в духовній обстановці. What I'm going to be talking about today is going to be more of a spiritual aspect of it. Я буду говорити про про ланцюги духовні. I'm going to speak about the the spiritual chains on our souls. Ланцюги, які лукавий старається наложити на людей, любящих Бога. The chains that the enemy is trying to fasten to those who love the Lord. Але я вам скажу, що Духовне і фізичне, воно є таке близько. But I'd like to say that the physical and the spiritual, they go hand in hand. They're very close. Коли людина хвора, коли людина фізично страдає. When a person is physically sick or ill. Вона так мечтає, аби мені духовні випробування, мені було би так би легше, бо я б духовно вірив би. You know, when a person's sick, they might think, well, I wish I just had a, a, a spiritual war because, boy, I would just overcome in faith. Але коли людина духовно в ланцюгах, but when a person is spiritually in chains, вона каже, якби мені якусь хворобу або якісь переживання, бо мені було б тоді легше перемогти ці духовні випробування. They might say something like, well, if I wasn't just spiritually in chains and if I just had some physical ailment, I would overcome, I would overcome it because I'd be spiritually well. Духовне, фізичне, spiritual, physical, воно діє на нас. It, it, it affects us. І оці ланцюги, в яких був Петро. And these chains that Peter was in. Які ланцюги існують сьогодні, які стараються цей ірод наложити на любящих Господа? What are the chains that Herod of today is trying to wrap up the souls of men with? Я для себе два ланцюга, я взяв дві думки. And uh, you know there's two chains in the story so I took for myself two thoughts. Перша думка це ланцюги сумніву. And uh, the first point is going to be the enemy uh, or the the chains of doubt. Лукавий старається наложити ланцюги сумніву на віруючих людей. The enemy he's trying to uh, arrest the, the 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 Christian people with these chains of doubt. Якщо він, бо він знає, якщо ти будеш мати сумнів, and he knows that if you have doubt, ти не достигнеш перемоги Божої. You'll never achieve the victory in Christ. Якщо він посіє сумнів в твоє серце і воно зійде, if he uh, if he sows sow, if he sows doubt in your heart and it, and it grows, ти будеш як той християнин, та, ти живеш ти християнин, але ти в цих ланцюгах. You're going to be like that Christian that's in these chains. You might be a Christian, but boy, you're living in chains. Якщо він зможе посіяти тобі сумнів, if he's able to sow the seed of doubt. Знаєте, зараз дуже багато енергії спрямовано з духовного сатанинського світла, світу, щоб зруйнувати авторитет Біблії. You know, there's a lot of energy uh, being focused in order to destroy the authority of the Bible. Вони сатанинська сила хоче поставити Боже слово під питання в твоєму розумі. The enemy, the enemy is trying to put the word of God under question in your mind. Чи справді Господь сказав? Did Jesus really say? Біблія говорить, за шість днів створена земля. Чи справді Господь створив? The Bible says that the earth was created in six days, six physical days. Is that true? Чи справді Іона був в рибі, в рибі, Три дня і три ночі. Was Jonah really in the belly of a fish for three days and three nights? Чи справді був потоп на всю землю? Was there really a flood over the whole earth? 
О, ти справді в таке віриш? Do you really believe that? О, вони так ще сміються в цих колледжах. <laughs> they like to laugh about вони аж заливаються. They, 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 they laugh real hard. Мені, мені потім буде так інтересно, коли я побачу, бо останній сміється Бог. You know, and it's going to be so interesting for me to see because коли він відкриється все laugh. потім, when everything is revealed, і вони побачать ці всі доказательства, and they see all these declarations of the truth, вони скажуть, як ми так не бачили. They'll say, how do we not see it? Але зараз вони так сміються. But they're laughing so hard now. О, ти справді в це віриш? Oh, you really believe that? Ох, їм смішно. That's so funny. Сіється оцей сумнів. And, and they sow this seed of doubt. В коледжах, в університетах. In colleges and universities. В наших дітей, в нашій сім'ї. Into the hearts of our children and our Щоб families. Щоб забрати авторитет Слова in Божого. In order to take the authority of the Word of God out Ви of знаєте, our lives. що коли ти ставиш під сумнів якусь частину Слова Божого. You know, when you set a certain part of the Ви Word знаєте, який слідуючий шаг? In doubt, you know what the next step is? Ранами його ми зцілені, це теж неправда. Well then, by his stripes we are healed. That's Хіба also. справді Бог таке сказав? Under question, did Jesus really say that? І що тоді стається? Then what do you do? Це християнин уже в цепях. This is a Christian that is in chains of doubt. Вроде би християнин. Almost like a Christian. It's like you're like a Christian. Але немає сили Слова Божого. But there's no faith in the word немає of God. Немає сили Духа. There's no power of the Holy Сатана Spirit. Сатана ставить під під вопрос, хоче поставити під вопрос авторитет Слова Божого. The enemy, he wants to put under question the authenticity of the Word of God. Він ставить питання, а чи справді Бог створив сім'ю? He wants to put under question the fact that God really created the family. Чи він створив сім'ю і сказав, буде один чоловік і одна жінка, це сім'я? Did he really say that there will be one husband, one wife, and that's a family? In this world, it's laughing. Oh, it's so funny to them. He created me gay. They say I have so much love to this other individual. And they laugh so hard. And you still believe that? And you still believe that that's what God said and they laugh. А ви знаєте, що мені буде інтересно? You know Може, ви знаєте. You might, you might know. Бо останній сміється Бог. Because God laughs last. Коли Він засміється. When he laughs. І як вони будуть гірко плакати? And how are they gonna weep? Бо авторитет Слова Божого, він не міняється. Because the authority of God doesn't change. Країни міняються. Nations change. Піднімаються. They rise. І вони падають. And they fall. Бог підняв Америку. God lifted up America. Я люблю цю країну. And I love this country. Вона особливо благословила нас. It has blessed us abundantly. Але я просто вірю, що Бог чекає покаяння цієї країни. But I believe that God is waiting for repentance of this nation. І покаяння цієї країни прийде тоді, коли церква вона швидко встане. And the repentance of this nation will come when the church arises. Коли ми почуємо цей дух святий, який говорить: "Вставай швидко". When the church says, when, the, when we hear the voice that says, "Rise up quickly". Дорога церква, немає часу вставати помало. Dear church, we don't have time to raise up slowly. Немає часу чекати, що колись я почну рівнувати. We don't have time to wait and think that someday. Колись я почну постить. I'm going to I'm going to fast and I'm going to pray. Колись помаленьку я почну приближатися до Бога. At some time I'm going to start getting closer to God. Дух Господній говорить: "Вставай швидко". The spirit of God says, "Rise up quickly". Занимай свою позицію. Take your position. Вставай в армію Христа. Rise up into the army of God. Господь чекає на тебе. God is waiting on you. Але ці ланцюги вони були на Петру. But these chains that they were on Peter. І один з ланцюгів, так як ми казали, це Сатана старається розбити авторитет слова. And and one of these chains are those that the enemy is trying to destroy the authority of God. Коли ми починаємо сумніватися в слові, ми починаємо тоді сумніватися в тому слові, яке може допомогти, в слові Божому, яке може допомогти в нас, в наших життєвих ситуаціях. When we begin to doubt the word of God, then we begin to doubt the words also that are there. Ми починаємо сумніватися, чи Бог справді дає our circumstances. Чи Бог справді дає відповіді на наші молитви. And we begin to doubt whether the Lord actually gives answers to the prayers that we pray. Якщо він тільки посіє оцей сумнів в твій розум. If he can just sow this seed of doubt in your mind. Боже каже, людина яка сумнівається, вона не спосібна для царства Божого, бо вона як волна. То піднімається вітром, то падає. The Bible says that the one who doubts is not worthy of the kingdom of heaven because he's like a wave that that he rises up and then he falls. Ще один ланцюг, another chain, про який я хотів би говорити, that I'd like to talk about. Це ланцюг неправильного вчення. It's the chains of false teachings. Ланцюг 
is it is a it is a perverted, perverted. gospel. That's right. Thank you, Alex. І одне з таких популярних на сьогоднішній день це дешева благодать. And one of the popular ones today is the cheap grace. Ви знаєте, це вчення, яке воно приходить як рак. And, and it's a teaching that comes like a cancer. І воно приходить як рак, і воно потім стає ланцюгом на дітях Господніх. It, it comes on like a cancer and then it turns into a chain on the body of Christ. І хоча людина називається християнином. And even though that person calls himself a Christian. Але вона є в цих ланцюгах. But they're in this chain. Дешева благодать. Cheap grace. Що таке дешева благодать? What is cheap grace? Це вчення, яке говорить, або дуже сильно сконцентровується на Господній любові. It is a doctrine that's focused upon the love of God. Відкидаючи або не балансуючи з Господньою праведністю і правосуддям. That's not in balance with God's justice and God's judgment. Брати і сестри, ми повинні розуміти, що Бог справді крепко любить світ. We do have to understand that God truly does love all humanity. На сьогодні любить світ, що він віддав свого сина, якого так крепко любить за тебе і за мене. He loves the earth so much that he gave his only son in order for him to be the sacrifice for you and for me. І це є прекрасна, чудова любов Божа, яка дає нам задоволення. And this is an amazing love of God that gives us joy. Вона дає нам, вона піднімає нас. It lifts us up. Encourages us. It encourages us. Але дивіться, друга сторона того ж самого питання. But there's another side to the very same question. Чому ж ти, Господи, віддаєш свого сина за грішних людей? Why on earth are you giving your son for sinful men? Бо Господь є праведний. Because God is just. Бо Господь є святий. Because God is holy. Господь є праведний. God is righteous. Ми не можемо дивитися на хрест Христів і не бачити праведність Господню. We can't look at the cross and not see the righteousness of God. Дорога душа. Dear soul. Якщо ти не прийдеш до Христа Христового. If you don't come to the King of Kings. Якщо ти там не залишиш свою гріховну натуру. If you don't leave your sinful nature. І не будеш народжена згори. And you're not born again. Тоді ти побачиш Божу праведність. Then you're going to see God's righteousness. Один день ти побачиш, як Бог Бог буде судити той гріх. One day you'll see as God will judge that sin. І той гріх не впустить тебе в царство небесне. And won't allow you to go into the kingdom of heaven. That's the truth. Господь дав сина свого. God gave his one and only son for this Щоб примирити нас. In order to unite us. І не може бути дешевої благодаті. And there can't be cheap grace. Не може бути благодаті така, яка Господь умиє мене, а я грішу, бо я хочу грішити. And there can't be cheap grace that says I can continue to sin because I want to sin. Господня благодать God's grace в Ісусі Христі in Jesus Christ вона не є дешева it is not cheap і Господь чекає на тебе і на мене is waiting for you and for me щоб ми твердо шли в Господі that we would stand щоб ми освячувалися that we would be purified життя нашого святення made holy ще одне питання well, another question that we have популярних заблуджень of of um, false teachings popular false teachings це є релігіозність It's religion or religiousness. Сатана він старається затягнути людей в релігіозність. The enemy he wants to pull people into. Що таке релігіозність? Religiousness. Що таке релігія? Traditions. Це те, що це людська дорога до Бога. And this is a way that man can achieve or reach God on his own. Може ви чули цю таку релігіозність? Maybe you've heard of this kind of religion. Я знаю, як Бог діє. I know how God works. Я знаю, як Бог робить. I know how God does it. Отак як оце? Just like you're doing this? Це так Бог не робить. God doesn't do that. Бо так, бо бо я знаю, як Бог робить. Because I know how God does it. Бог в рамках людських. And then they put God into these of the, into the framework of man. І це є також ланцюги. And these are also chains. Ланцюги релігії. These are chains of religion. Ланцюги це як я достигаю до Бога. And these chains say the way that this is the way that I'm to reach God. Це людська дорога до Бога. It is man's way to God. І ще одне це prosperity teaching або вчення процвітання. And another one is the prosperity gospel or prosperity teachings. Вчення процвітання це є вчення, яке говорить, що або чуть ли не прирівнює Бога як до Бога Санта Клаус. This prosperity gospel, it's it kind of Uh, brings God into the same realm as Santa Claus. Whatever you need, make a list. Just make a list. 
І зробивши цей листочок, list, принеси його перед Бога. Bring it to God. Желательно ще приложи туди якесь сім'я. And also bring with it your seed of faith. І вже положи. And, and lay that before God. І вже жди. And wait. І вже тільки жди, і вже твої аккаунти будуть наповнятися. And just wait and your accounts will be filled. Я в своєму житті багато пережив Божого благословіння. I've experienced many of God's blessings in my life. Я твердо вірю, що ми повинні шанувати Бога нашими фінансами. And I do believe that we're supposed to honor God with our finances. Я учу так своїх діток. I teach my children that. Господь, Він є все в нашому житті. God, He is everything in our lives. Але Господь не вмирав, щоб дати нам задовільнення на цій землі. But God did not die in order to bring us satisfaction on this earth. Його смерть була, щоб примирити нас з Богом. His death was in order to bring us into unity with Christ, with God. Якщо ми будемо мати це єднання з Богом, and if we have this oneness with God, ми вже будемо на, на землі, як на небі. We will already be blessed on earth as it is in heaven. Але та людина, слово Боже говориться, яка надіється на Христа заради цієї землі. But, the, but it says that the person that relies on God simply for the things on this earth, вона є не найщасливіша людина на землі. It, it is the saddest person on the earth. Даже люди в цьому світі, вони вже мають якийсь більший шанс чи задоволення, получається так з того місця писання. And it even, it even seems to say that the people on this earth have a greater chance of, uh, of happiness on this earth. І просто ми повинні розуміти, що жертва Ісуса Христа, Christ, вона є за примирення нас з Богом. І мені жалко тих людей, і жалко, коли я даже сам так поступаю. Коли ми приходимо до Бога, як до Санта-Клауса. Like Santa Ви знаєте, особливо вже зараз, будучи батьком, you know, now as a father, я більше розумію це, якщо, люд, якщо дитина тільки приходить до мене заради того, що я їй можу дати. Я б не хотів би таких відносин. I don't want that kind of relationship. Це не із-за цього вмирав Христос. Це не із-за цього вмирав Христос на землі. І оцей ланцюг, який налягається на християн, цим вченням, таким заблудженням, воно є іменно як ланцюг. It is just like a chain. І воно тримає людей в рабстві. And it holds in воно тримає людей в рабстві фізичного, матеріального. It holds in the of the and of the Але Господь каже, вставай швидко. But the Lord says to rise up quickly. Він послав свого ангела, а зараз він посилає Духа Святого, каже, вставай швидко. He sent his angel, now he sends um, the Holy Spirit, and he says, rise up quickly. Відкинь себе. Throw off from yourself. Відкинь себе всякі оці ланцюги невір'я. Throw off from yourself all the chains of unfaithfulness and of false teaching. І віруй в Господа. And believe in Christ. І ходи в Господі. And walk in Christ. І будь вільний. And be free. І дивіться, що він каже, ангел каже, вставай швидко. And look what the angel says. He says, rise up quickly. Бо це не є твоє місце, Петро знаходиться тут, а в цепях. Because this isn't your place. Peter's found in a jail with chains on him. І він uh, перше що каже, and the first thing he says, він каже, в день одежу і в день сандалі свої. He says, put on your clothes and put on your sandals. Ви знаєте, сандалі вони є символ проповіді Єва або символ готовності проповіді Євангелія. You know, the sandals they're the symbol of the readiness of someone to preach the gospel. Коли Господь він говорить нам вставай швидко, when Jesus Christ he says to us rise up quickly, він не каже просто встань і стой. He doesn't just say stand up and st- or stand Да, він каже: "Вставай, і я маю для тебе purpose, я маю для тебе план". He says, "Rise up and I have a purpose for your life." Знаєте, я можу ще по-другому це повернути Якщо ти хочеш встати для Господа, If you want to stand up for God, що поможе тобі це це почати проповідувати Євангелію? What is going to help you is to begin to preach the gospel. Візьми оцю готовність проповіді Євангелії. Take this readiness to preach the gospel. Я вам хочу сказати, нищо не відновить твій дух і не підбодрить тебе. 
There's nothing that will revive your spirit and lift you up. Як те, що коли ти побачиш, люди приходять до Господа і получають свободу через твоє свідчення. Like that when you see people come to the Lord through your testimony. Хто таке переживав у своєму житті? Ви знаєте, коли до тебе люди приходять і починають свідкувати тобі. You know when people come to you and they begin to share their testimony. У мене стільки проблем. I have so many problems. У мене стільки нужд. I have so many needs. І ти коли це все почуєш? And when you hear all of this. Ти думаєш, хто може нести такий тягар? You can say who can carry this burden. But then you remember that there's Jesus. And you tell them about 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 God helped him through my testimony, then he'll help me too. And all of a sudden, these chains fall off. And you begin to walk through one, one situation, through another circumstance. Through another circumstance. And all of a sudden, soon you're going to be free. But you need one more thing. One more thing. Just one. Він каже, put on your garment. And he says, put on your garments. На день стві плащ. And put on your garment. Ви знаєте, що нам в нас є вибір в нашому житті. You know, we have this choice to make in our life. Ми можемо надіти свою одежу. We can put on our own clothes. Своєї праведності. Our own righteousness. Чи надіти праведність Ісуса Христа. Or we can put on the righteousness of Christ. Дивіться, що говорить Біблія в Римлянам 13 розділ. Look at what the Bible says in Romans chapter 13 verse 12. And verse 12. Romans chapter 13 verse 12. Ніч минула, а день Наблизився. Тож відкиньмо вчинки темряви і заодягнімось у зброю світла. Як у день поступаємо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпутстві, не в сварні та заздрощах, але заодягніться Господом Ісусом Христом. Аллилуйя! It says it like this. Romans chapter 13 and verse 12, it says, The night is near, the night is nearly over, the day is almost here. So put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently as in the daytime, not in orgies or drunkenness, not in sexual immorality or debauchery, and in dissensions and in dissension or, or jealousy. Rather, clothe yourself with the Lord Jesus Christ. We have a choice. Господь дав нам свою праведність. God has given us His righteousness. Господь дав нам свою одежу. God has given us His clothing. І він каже надінь цю одежу. And he says, put on this clothing. Надінь сандалі. Put on these sandals. Готовності проповідувати Євангелію. Readiness to preach the gospel. І праведність Господню. And the righteousness of Christ. Уже залишай цю тюрму. And leave this prison behind. Господь дух говорить тобі залишай тюрму. The Spirit of God says to leave the prison. Залишай ланцюги. Leave the chains. Вставай быстро. Rise up quickly. Get up quick. Вставай быстро, відкинь ці ланцюги і залиш оцих же сторожів, які стережуть тебе. Stand up quickly, toss off these chains and leave the guards that are guarding you. Ви знаєте, ці сторожі, вони, може є, я не знаю, якісь обставини чи люди, і вони стоять навколо нас і кажуть, не в коєм случаї. You know, these guards in our lives, they might be circumstances or people that are surrounding us and they're saying, in no way are you going to get up. Брати і сестри, але я вам хочу сказати, ці сторожі, вони вже є осуджені. But dear brothers and sisters, I'd like to say that these That these guards, that they're already judged. Do you remember the the riddle? Було сімнадцять, остався один. There was seventeen, and only one was left. Їх же нема. Those are gone. Їх не буде. Залиште їх. They're not going to come back. Just leave them. Будь вільні в Господі. Be free in the Lord. Господь закликає тебе мене. Дух Святий закликає тебе мене. God is calling you and me. The Holy Spirit is calling us. Rise up. Во ім'я Ісуса Христа.